Hello, my friends. How are you doing today? I am your Ramadeep Singh, back again with a very interesting and useful video related to IELTS listening module. In this video, I'm going to help you in handling one question type and it is matching the correct statement. I hope you can see these questions from 14 to 18. Uh, these questions are from one of the Cambridge listening tests. That means it is an authentic listening test. Questions are from 14 to 18. What we have to do in these five questions is we have to find the location of these five particular things and uh, accordingly we have to choose the correct option from A to G for each thing for example we have to trace where pillows are washing powder key light bulbs and maps and the different locations are in box on washing machine in cupboard on landing in chest of drawers next to window in living room on shelf by back door on top of television under kitchen sink तो दोस्तों मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आपको करना है रीड अहेड इससे पहले कि स्पीकर अपनी टॉक स्टार्ट करे उससे पहले पहले आपको सभी लोकेशंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है और देखना है कि हर ऑप्शन दूसरी ऑप्शन से कैसे डिफरेंट है इनमें से कुछ क्वेश्चंस बहुत सिंपल रहेंगे जो फोर फाइव बैंड तक के स्टूडेंट्स के लिए हैं बिल्कुल सेम लैंग्वेज यूज करेगी फॉर एग्जाम्पल कह देगी it is in a box on washing machine but its probability will be very low approximately one year two questions will be average will be that it will use the same word the rest of the words will be used to be used to be used to be used to so that's why you make sure that the main nouns like back door television sink in sub ko highlight karke rakho taake jaisi us cheez ki baat ho to aapko ye identify karne mein easy ho jaye ke isi option ko mein answer lagaun ya na lagaun iske alawa is mein thode se traps bhi rahenge ho sakta hai wo keh rahi ho ke it is under the kitchen sink aur phir se kahe oh i'm sorry it is in the chest of drawers so ye cheezen sabse zyada students ko difficulty pesh karti hain jab wo answer laga lete hain to by the time wo change कर देती और कई बार स्टूडेंट्स से फॉलो नहीं होता तो इजी गोइंग रहते हैं वैसे ये क्वेश्चन क्योंकि वो एक एक चीज का नाम लेगी फॉर एग्जांपल पिलोज और जब उसकी बात होगी तो सिर्फ पिलोज की ही डिस्क्रिप्शन होगी जब तक वो नेक्स्ट वर्ड वॉशिंग पाउडर नहीं बोल देती तो यहां पर एमसीक्यूज की तरह ट्रैक uh, से दूर हो जाने के चांसेस आपके बहुत कम रहते हैं आई होप कि आप सभी मेरे साथ इन क्वेश्चंस को फॉलो करोगे और एक एक करके हम सब इसके आंसर्स को ढूंढेंगे मैं आज कोशिश करूंगा कि मैं एक एवरेज 5.5 स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको करने की कोशिश करूं और आपको कुछ ऐसे स्ट्रेटजीज बताऊँ जिससे आप स्कोर सेवन कर सको दैट मीन्स हम इन पाँच में से कोशिश करेंगे कि हमारे सारे या कम से कम चार ठीक हों एंड दैट टू विद very basic understanding of English मैं इसमें बहुत ज़्यादा आपको detail में नहीं बताऊँगा लेकिन सिर्फ catchy और highlighted words से हम इसको tick या cross करने की कोशिश करेंगे आइए start करते हैं आज के पहले question से While you're on the phone, we haven't managed to find a few things we need, like extra pillows for the beds and some washing powder. Is there any here? Pillows, uh, yes. If you look in the cupboard, the large white one upstairs. To the left of the bathroom door, there should be four or five on the top shelf. So, pillows ki baat ho rahi hai. To aapke paas ek bahut strong keyword aaya hai. Kya choose ki aapne? B and it is right answer because hami matlab tha cupboard se cupboard on landing isliye likha gaya hai taaki aapko confuse kiya jaye bahut sare students ko maybe na pata ho lekin jo hamare duplex houses rehte hain jaise hi aap staircase matlab seedhiyan chad ke upar jate ho to upar chadte hi ek cupboards bani hoti hai aap कपबोर्ड ऑन लैंडिंग अगर गूगल पर सर्च मारोगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगी इस चीज़ की मतलब अपस्टेयर जो एक कपबोर्ड है एनी वे एज ए सेड बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर नहीं भी जाएंगे तो कपबोर्ड हमें एनफ है इस क्वेश्चन को आंसर करने को एंड दी करेक्ट आंसर इज बी लेट्स मूव ऑन एंड फाइंड आउट वॉशिंग पाउडर क्योंकि स्टार्ट में ही उसने दोनों चीज़ें ही पूछ ली थी और वो कह रहा है वॉशिंग पाउडर के लिए आपको क्या करना है लेट्स कंटिन्यू एंड इफ यू वॉन्ट टू डू सम वॉशिंग देर सम पाउडर फॉर दैट um uh, probably by the back door 
there's a kind of shelf there above the sink. In fact, I'm sure there's some there in a large blue box. You need about half a cupful for each wash. Now, two keywords are one to a back door, one to a shelf, and 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 one तो एक 5.5 या इससे भी लोअर कैलिबर का स्टूडेंट अगर मैं हूँ तो क्योंकि मुझे शेल्फ और बैक डोर दो मिले ई e ऑप्शन में सिंक मिला एक तो आई वुड गो विद ई एंड ई इज़ एक्चुअली करेक्ट आंसर क्योंकि उसने कहा बाय दी बैक डोर प्रॉब्ली और साथ में उसने ये भी कह दिया कि देर इज़ अ शेल्फ अब दी सिंक तो यहाँ पर ये जी ऑप्शन बिल्कुल गलत होगी क्योंकि यहाँ पर लिखा है अंडर सिंक नॉट अब सिंक आई होप यू अंडरस्टैंड दी करेक्ट आंसर इज ई लेट्स कंटिन्यू एंड फाइंड द लोकेशन ऑफ की ओह एंड दैट रिमाइंड्स मी द स्पेयर की टू द बैक डोर इज हैंगिंग ऑन अ हुक ऑन द वॉल बाय द सिटिंग रूम विंडो प्लीज मेक श्योर टू पुट इट बैक वन यू यूज इट The previous guest lost it in the garden, and I had to get another one made. कौन कौन से keywords आए? Garden, garden तो हमारे पास नहीं है. एक ही catchy keyword आया, and that is window. उसने hook भी कहा, लेकिन hook भी हमारे पास नहीं है. Window you can see in D, and that is the correct answer. चाहे उसने ये कहा कि living room की जगह उसने use कर लिया sitting room, and uh, window next to the window. D is the correct answer for spare key. Let's continue and find where light bulbs are. And if you have any trouble with the lamps, you'll find some spare bulbs in a large cardboard box. It's on top of the washing machine with all kinds of useful things in it. Once again, easy peg. Washing machine is a very good and a very strong keyword. Cardboard box is not used. Kia, chahi nahi bhi hai, lekin at least box to hai. And the correct answer is A. Let's continue and find the final answer. Map. Oh, and another thing I forgot to mention when we last spoke. Yes. I've left you a local map, so you'll be able to find your way around easily. It shows the whole area. I put it in the top drawer of the chest under the TV in your bedroom. There's a whole file of local information in there too. Thanks. What about visiting the town? And finally, you know the answer to the maps, and uh, the keyword is chest. And in chest of drawers, you get the answer C. So, I hope this video has helped you in getting yourself correct with these type of questions. आप सिर्फ keywords को match करने के साथ भी अपना answer लगा सकते हो. However, इनकी complexity grow कर जाती है अगर यही section three या section four में आपको question type आता. क्योंकि उसमें वो direct words बहुत कम use करते हैं. Synonyms ज़्यादा use करते हैं. But still, basics are the same. अगर आप इन चीजों का कुछ ध्यान रखोगे. So hopefully you will get very good score in our listening module. I Ramandeep Singh say you goodbye right now, and I will catch you with more useful videos related to IELTS very shortly. Till then, I say you goodbye. Take care.